माझं सध्याचं नाव संगीता पांडुरंग शिंदे मला वाचनाची प्रचंड आवड आहे मला ध्यास फक्त माझ्या मुलांच्या शिक्षणाचा माझा जन्म आजरा तालुक्यात देवरडे या गावी झाला माझं शिक्षण प्राथमिक शिक्षण सगळं देवरड्यामध्ये झालं सातवीपर्यंत सातवीच्या नंतर अकरावीपर्यंत शिक्षण आजऱ्यात झालं व्यंकटराव हायस्कूलमध्ये तर शिक्षण झाल्यानंतर अकरावीला परीक्षा दिली अकरावीची तर इंग्रजी मला फार अवघड जायचं तर तो विषय माझा राहिला नंतर माझं लग्न करण्यात आलं म्हणजे शिकायचं होतं पण मला शिकता नाही आलं लग्न झालं माझं नंतर मी मुंबईला गेले मिस्टरांबरोबर तर नंतर माझी मनात कुठेतरी शिक्षणाची ओढ होतीच आणि वाचनाची आवड होती तर अशा प्रकारे मी वाचन वाचन करायची माझी लहान दोन मुलं सांभाळायची तर कधीतरी असं वाटायला लागलं की माझं इंग्रजी राहिले का देऊ नये तर मी तिथे तो अभ्यास केला आणि मी गावी आले गावी आले आणि गडिंगलला परीक्षा दिली आणि माझी दोन मुलं झाल्यानंतर मी इंग्रजीचा पेपर दिला आणि मी त्याच्यात पास झाले मुलग्याची वाट बघत त्यावेळेला कसं वंशाला दिवा पाहिजे असा प्रकार होता मी पण थोडी अंधश्रद्धाळ होते मला मुलगा हवा मुलगा खूप आवडायचं मला मुलगा मुलगा हवा मुल मला पण वाटायचं आणि घरच्या लोकांनी पण मला हे केलं तशा मला पाच मुली झाल्या पण मुली झाल्या म्हणून मी असं हे नाही केलं तर त्यांना मी चांगल्या प्रकारे शिकवायचं असं ठाम मनात ठरवलं मी स्वतःकडे दुर्लक्ष केलं पण माझ्या मुलांच्या भावना खूप जपल्या प्रत्येक मुलाच्या माझ्या चांगल्या भावना जपल्या चांगलं एज्युकेटेड एज्युकेशन एज्युकेटेड करायचं मुलांना असं मी ठरवून ठेवलं माझ्या मिस्टरांची नोकरी म्हणजे अशी दुकानामध्येच अशी होती म्हणजे आपणा बाजार म्हणजे सध्याचे मॉल मॉल टाईपमध्ये ते मॅनेजर होते तर ते एकटेच कमवायचे पण मी मी त्यांना हातवार म्हणून मी स्वतः छोटी छोटी दुकानं चालवायची दूध केंद्रावर काम करायची गव्हर्नमेंटच्या दूध केंद्रावर पार्ट टाईम जॉब मला असायचा मॅट्रिक पास झाल्यानंतर त्या त्या बेसवर मला जॉब मिळाला ती मी आठ वर्ष नोकरी केली नंतर माझी मुलं खूपच हुशार निघाली मग मी माझं गावाकडचं शेत एक एकर जमीन विकली जवळजवळ पंचावन्न हजारला तर सगळी गावा माझी माहेरची आणि सासरची माणसांनी मला खूप नावं ठेवली की दुसऱ्याच्या घरी द्यायच्या मुलींसाठी तू शिक त्यांच्या शिक्षणासाठी का शेत विकलेस तर मला नाही मला ध्यास फक्त माझ्या मुलांच्या शिक्षणाचा माझी मुलगी एक डॉक्टर बनवली एका मुलीला इंजिनियर एका मुलीला वकील एका मुलीला पत्रकार बनवलं आणि आता त्या सध्या चांगल्या मोठ्या पोस्टवर आहेत माझ्या मुली ज्या आहेत त्या माझ्या चांगल्या मैत्रिणी आहेत मी त्यांना कधी असं 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 हे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलंच नाही तर त्यांना असं कसला असा अभाव करू होऊ दिला नाही की त्यांना मैत्रिणी किंवा असं मी त्यांची मैत्रिणी व्हायची त्यांची आई मैत्रिणी सगळ्या प्रकारच्या भाव सगळ्या भाव सगळ्या भूमिका मी हे केल्या माझ्या शेजारीची मुलं माझ्याकडे यायची आई हे सांगा आई ते सांगा मी त्यांना मदत करायची तर त्यांच्याबरोबर मी यायची मी त्यांची पुस्तकं वाचता होता मी काय करायची अखात धाडा त्यांचा लिहून काढायची पुस्तक वहीमध्ये स्पेलिंग लिहून काढायची त्यांना शिकवायची मग शिकवताना मला इतका आनंद व्हायचा ना मला खरं तर माझ्या अंतकरणामध्ये शिक्षक व्हायची इच्छा होती माझी खूप चांगल्या प्रकारचं उत्तम शिक्षक व्हायचं आणि शिकवायला मला खूप आवडतं मुलांना शिकवायला मला खूप आवडतं तर मी असं ठरलं की का आपण शिकायचं आणि शिक आपण का शिकू नये आणि चांगल्या मुलांना मार्गदर्शन करू नये इथल्या मुलांना ह्या माझ्या मनात ही माझ्या मनामध्ये ही तयार झाली भावना तयार झाली माझ्या मनामध्ये तर त्या दृष्टिकोनातून मी असा विचार केला की त्यांना शिकवता शिकवताच मला काय मला पण शिकायचं आहे अशी माझी मनात इच्छा झाली पहिलं मी काय केलं पूर्वतयारी परीक्षा तर ती मला द्यावी लागली तर त्याचं त्याची ती परीक्षा दिली मी पूर्वतयारी म्हणून असते बारावी पूर्वतयारी म्हणजे ती किती आठवी ते किती किती शिकलेल्या लोकांनी ती परीक्षा द्यायची असते त्यानंतर आपल्याला तेरावीमध्ये प्रवेश मिळतो तर ती परीक्षा दिल्यानंतर मग मला मला तेरावीमध्ये ॲडमिशन मिळालं माझं माझं जे गाव आहे तर माझ्या गावापासून कॉलेज जे आहे ना तर कॉलेजमध्ये जाऊन तर आपण जाऊन शिकू शकत नाही तर ही जशी मुलं जातात लहान तशी आपण जाऊ शकत डिस्टन्स एज्युकेशन म्हटल्यावर ना डिस्टन्सच म्हणजे आपण स्वतःचा अभ्यास करून स्वतः परीक्षा द्यायची हा हाच हे आहे तर त्याप्रमाणे मी स्वयं अध्ययन म्हणजे स्वतःचा अभ्यास तर ती पुस्तक इतकी चांगली मला त्यांचे त्याच्यातले लेख लिखाण मराठीचं पुस्तक ती वाचलं ना तर मला इतकी स्फूर्ती आली ना तर मला पुस्तक ठेवायला व्हायचं नाही तर मी हे आताच्या तरुण पिढीला असं सांगेन की तुम्ही पण असं म्हणजे आपला स्वतःचा शिक्षण अर्धवट राहायला असे युनिव्हर्सिटीमध्ये डिस्टन्स एज्युकेशन हे हा विभाग आहे तिथे ॲडमिशन घेऊन तुमचं शिक्षण तुम्ही पूर्ण करू शकता मी शिक्षण म्हणजे माझ्या स्वतःच्या इच्छेसाठी माझी जी इच्छा पूर्ण राहिली ती पूर्ण करण्यासाठी मी आता शिकते आता शिकते म्हणजे पण मला त्यातून मला असं वाटतं की मला माहीत नाही मी पुढे काय होणार आहे किंवा काय करणार आहे मी हे मी काय ठरवलेलं नाही पण मला जेवढं शिकता येईल जेवढं वाचन मिळेल तेवढं मला माझी ती भूक माझी शांत होते मला वाचनाची प्रचंड आवड आहे